Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, làm xáo trộn mọi hoạt động kinh tế xã hội toàn cầu, việc các doanh nghiệp phụ thuộc vào thị trường nước ngoài rủi ro sẽ rất lớn. Vì vậy, việc tận dụng thị trường tiềm năng trong nước đang được các doanh nghiệp nhà sản xuất hướng đến. Nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, đồng thời tạo cơ hội liên kết hợp tác phát triển thương mại, mở rộng thị trường, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức chương trình trưng bày giới thiệu và kết nối giao thương hàng hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp quảng bá giới thiệu rộng rãi một số sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm hữu cơ đến với người tiêu dùng. Phóng sự chuyên đề sau đây sẽ đề cập đến vấn đề này, kính mời quý vị theo dõi. Chương trình trưng bày giới thiệu và kết nối giao thương hàng hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 diễn ra với nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu, trao đổi hàng hóa, tạo điều kiện cho các cơ sở doanh nghiệp sản xuất, phân phối tại các tỉnh thành phố của Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Quảng Trị và Lào Cai mở rộng thị trường, mở ra cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận những sản phẩm hữu cơ. Mục đích của trung tâm thì cũng thực hiện theo cái chỉ đạo của quý ba mình làm cái chương trình kết nối nhằm cái mục đích để mà mở rộng và sống an toàn cùng với dịch để thực hiện cái mục tiêu kép vừa phòng chống dịch mà cũng vừa để phát triển kinh tế. Trong khi đó, đến với chương trình trưng bày giới thiệu và kết nối giao thương hàng hóa tỉnh Bà Rịa Chủng Tàu năm 2020, các nhà phân phối chủ yếu tìm kiếm các sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Để mà có thể mà đưa được hàng vô trong siêu thị thì điều tiên quyết chính là về cái nguồn gốc của sản phẩm cũng như là cái chất lượng. Ngoài ra thì nó sẽ có đi kèm theo những cái bộ hồ sơ công bố về chất lượng của sản phẩm, về nguồn gốc và về an toàn của thực phẩm. Nó sẽ theo một cái tiêu chuẩn ví dụ như là ISO 2000 À, hay là theo uh, HACCP hiện tại là siêu thị đang tìm kiếm nhiều cái nguồn hàng để mà đáp ứng được cái gọi là sự đa dạng về hàng hàng hóa cho khách hàng. Cho nên nếu như các doanh nghiệp có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn do bên phía siêu thị đã đề ra, thì uh, siêu thị sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp để mà đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng. Đồng thời đây cũng là dịp khuyến khích các doanh nghiệp đã có chuẩn hoặc đang xuất khẩu qua những thị trường khó tính giúp người tiêu dùng yên tâm khi có thêm nhiều sản phẩm tốt, tiêu chuẩn chất lượng. Dịp này, các doanh nghiệp có cơ hội nắm bắt kịp thời xu thế thúc đẩy sản xuất sản phẩm hữu cơ vì sức khỏe con người giữ vị trí quan trọng và có tác động qua lại rất lớn đối với kinh tế. Tỉnh Quảng Trị giới thiệu những sản phẩm đặc trưng khác biệt, trong đó có thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị, đạt đến 545 chỉ tiêu chất lượng, đặc biệt chứa hai hợp chất momiplatin A, và Mumi Platin B trong gạo có tác dụng chống bệnh gút, tiểu đường, béo phì. Được biết, trong bối cảnh hàng ngày phải đối diện thách thức lớn về an toàn vệ sinh thực phẩm, công ty cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị toàn tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị phát triển sản xuất nông nghiệp và ổn định kinh tế bằng việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, cung cấp những sản phẩm nông sản sạch, an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất độc hại, góp phần đưa Quảng Trị thành dựa gạo hữu cơ của cả nước và đảm bảo sức khỏe cho người dân địa phương. Mình đang theo cái sản phẩm rất nhiều sản phẩm công ty, đặc biệt là cái sản phẩm chủ lực gạo hữu cơ Quảng Trị. À, là gạo hữu cơ Quảng Trị thì vừa qua năm ngày mùng 3 tháng 10 năm 2018 à, đã được à, học viện Hiroshima Nhật Bản à, phát hiện và công bố à, là trong gạo hữu cơ Quảng Trị có hai cái hợp chất quý đó là mimolacton A và mimolacton B tác dụng là chống bệnh tiểu đường, bệnh gút và bệnh béo phì, kết nối giao thương. Thế nay thì mỗi lần cái sản phẩm mà gà vừa của Quảng Trị đi thì nó giao thương thì nhận được rất là nhiều cái hợp tác từ cả cái nhà phân phối cũng như cả cái khách hàng trong cái địa bàn tỉnh. Một tỉnh ở miền Tây Nam Bộ là Đồng Tháp, dùng đất chọn sen làm hình ảnh nhận diện thương hiệu. Các doanh nghiệp khi tham gia các chương trình kết nối giao thương để tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ đều mang các dòng sản phẩm từ sen trong hữu cơ, vốn là đặc sản của dùng đất này. Chương trình lần này được tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng không ngoại lệ với Đồng Tháp. Phẩm đầu tay của chúng tôi đó là cái sản phẩm về sen. Tất cả là trà, lá sen, trà bông sen, trà thanh sen. 
và nói chung là còn nhiều dòng trà khác và tất cả cũng là một cái những sản phẩm là cái vùng nguyên liệu của đồng tháp của chúng tôi luôn mình được giao lưu với các doanh nghiệp khác mình được giới thiệu sản phẩm của mình đến với mọi người và đặc biệt là cái hàng hóa của mình á, thì cũng được nhiều người biết đến bởi vì dòng sản phẩm của công ty của chúng tôi đó là thực phẩm về chức năng hỗ trợ về sức khỏe thì tôi thấy đây là một cái cơ hội không chỉ cho công ty của chúng tôi mà là còn là cơ hội cho các doanh nghiệp khác để chúng tôi cùng nhau à, à, xúc tiến cùng nhau học hỏi và cùng nhau hoàn thiện về sản phẩm mình hơn sản phẩm của công ty Hương Sang Việt đã đạt chứng nhận ISO 9001 phiên bản 2015 và HACCP cũng được xem tấm vé thông hành là cam kết của công ty về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các sản phẩm cung cấp tiêu thụ trên thị trường. Do xu hướng sử dụng sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc thuần tự nhiên ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Thế nên các nông trại doanh nghiệp của Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi, cải tiến hơn về chất lượng mẫu mã và tung ra thị trường ngày càng nhiều sản phẩm hữu cơ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Thưa quý vị, hiện nay người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, đặt ra yêu cầu cao với chất lượng các sản phẩm hàng ngày. Xu hướng này tạo cơ hội cho những doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng và thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng. Tiếp tục chương trình Mỹ Nguyên xin giới thiệu đến quý vị một thương hiệu cơm độ dưỡng Miss Lim của công ty trách nhiệm hữu hạn Manh Cơm. Mời quý vị cùng theo dõi. Tham gia chương trình trưng bày giới thiệu và kết nối giao thương hàng hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn Manh Cơm chi nhánh Bình Dương mong muốn tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ trong khu vực Đông Nam Bộ mà còn ở các tỉnh miền Tây và miền Trung tôi đưa đến một sản phẩm đó chính là cơm gạo lứt tím mà bên cạnh đó còn có thể uh, giúp cho chúng tôi có thể phân phối được ra những các đại lý lớn cũng như là ra toàn thế giới uh, nên là người dân hiện nay á, là rất là quan tâm về sức khỏe không chỉ cái việc mà ăn chắc mặc bền mà còn phải lựa chọn một cái sản phẩm nào đó rất tốt cho sức khỏe mà rất là tiện lợi công ty đã đầu tư nhà máy tại Bình Dương một dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ với các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm quốc tế ISO 22.000 Sản phẩm cơm độ dưỡng còn sử dụng công nghệ cấp đông nhanh, giúp giữ dạng nguyên chất lượng tới 12 tháng trong ngăn đông tủ lạnh. Thì cái yêu cầu đầu tiên là phải là cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái việc mà sống còn của công ty ấy là nó là an toàn thực phẩm. Cái, cái, cái uh, tiêu chuẩn của ISO 2200 là hoàn toàn gạo uh, lứt tím của ông Hồ Quang Cua, không một chút phẩm màu, Đấy, mà hoàn toàn là màu tự nhiên khi ra được cái bánh cơm như thế. Khi mà nấu thành phẩm xong rồi ấy, thì lại có cho quay vô lại tủ để cho bảo đảm không một hạt bụi, không một con côn trùng nào dính vào được. Sản phẩm không dùng hương liệu và màu tổng hợp, đặc biệt sử dụng loại giấy nhập từ Nhật Bản có thể kháng khuẩn và hút ẩm rất tốt, đảm bảo giữ được chất lượng, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ, ánh nắng. Nhãn hiệu Miss Lim đã được đăng ký tại Mỹ và Việt Nam. Hiện giờ thì với sản phẩm Miss Slim á, thì chúng tôi rất là vui là được thị trường đón nhận và đã có đại lý ở khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam. Và chúng tôi đang trong cái giai đoạn mà phát triển ra cái thị trường quốc tế. Thì trong những cái ngày đầu mà sản phẩm vừa được tung ra ngoài thị trường thì rất là vui đã có những cái đơn hàng từ những quốc gia khó tính nhất thế giới, ví dụ như là Mỹ, Nhật. Ở cụ thể ở Mỹ thì chúng tôi có 4 đơn hàng, ở Nhật thì chúng tôi có hai đơn hàng. À, và bây giờ hiện giờ thì chúng tôi đang tự phát triển tiếp theo về hệ thống pháp lý để có thể đưa ra những cái thị trường à, đầu hồi và à, úc và, và đài loan hồng kông và những cái thị trường à, quốc tế khác chúng tàu là một cái nơi mà thu hút rất là nhiều khách du lịch trong và ngoài nước thì à, chúng tôi mong muốn là miss Lim sẽ trở thành một cái một cái điểm nhấn nhỏ để cùng với lại bà rịa vũng tàu ngày càng tạo ra một cái sự hấp dẫn hơn cho ngành du lịch của bà rịa vũng tàu được biết mang cơm trong hướng tới không ngừng mở rộng thị trường sản phẩm hiện có mà còn phát triển thêm tính năng cho sản phẩm. Thưa quý vị, xu hướng của người tiêu dùng chú trọng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cơ hội để các doanh nghiệp tự thay đổi để đáp ứng với nhu cầu thị trường và linh hoạt hơn để tồn tại. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có những hoạch định chính xác trong việc tiếp cận khách hàng, phát triển thị trường, đưa doanh nghiệp phương lên. Đến đây thì chương trình nhịp sống kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được khép lại. Chương trình được phát trên kênh BRT vào lúc 7 giờ 40 phút thứ bảy hàng tuần. Trân trọng kính mời quý khán giả đón xem. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.